We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawang Pilipino. Yeah. ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Mayong hapon, nakinig inyong GMA Regional TV Balitang Bisda. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dakog, mga nagunang balita ang mahinong danon sa Central and Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Kasong gipasaka batok sa suspitsadong mipatay o mitsap-tsap sa lawas sa Usakaginang sa Mandawi City, pabiling ang naapa karoon sa Fiskalia. City Prosecutor, may pasabot nga ang naapa sa preliminary investigation ang kaso. Kahinumduman nga ang pamilya ng hinaut nga mapaspasan ang pag-irog sa kaso. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa pag-irog sa simana o mga buwan, kabalaka ang gibati karon sa pamilya ni Angeli Lopez Quintanar sa dagan sa iyang kaso. Nasuta nga iya ni Angeli kato mga body parts nga nakita ni atong miaging tuig sa lain-laing dapit sama sa sapa sa talamban. Napasaka na ang kaso batok sa suspichado ni Adtong Pebrero. Giswaya na mo pag Adto ang Mandawi City Hall of Justice aron kuhaon ng habig sa city prosecutor. Wala siya sa opisina apan misanong sa among text message kaniya. Gipasabot ni City Prosecutor Mary Frances Dakipil ana sa preliminary investigation ang kaso. Sa pagkakaroon, anaa pa sila sa tukmang period aron marisulbar sa piskalya ang reklamo. Samtang kabahin sa hangyo sa pamilya nga mapaspasan ang resolusyon noted sabkini sa piskalya. Sa nasumiter nga counter affidavit sa bana ni Angeli, hugot niyang gihimakak ang iyang kalambigitan sa krimen. Pasabot niya, wala kini kamatuuran o matod pa bias o self-serving ang pamahayag sa mga mitestimonya. Samtang mipasalig ang Police Regional Office 7, pinagi sa Regional Director Brigadier General Ronnie Montejo, patutukan ang maong kaso. Uban ni Godfrey Relien, ni Cusereno, Balitang Bisdak. Aron bas paspas na unya ang vaccine rollout ah, kung magsugod na ang pagpamakuna sa mga essential o non essential o medical frontliners sa Dakbans na Pulapo nagtinguha karon na sila pag operate og mobile vaccination center si Luan Mirundina sa report Susi ganihang buntag sa kadagkuan sa Lapu-Lapu City Health Office kining usa ka prototype bus nga iya sa usa ka pribadong kompanya nga gamiton unyang mobile vaccination clinic kun magsugod na ang pagpamakuna sa mga nalakip sa A4 category kun ang mga gikonsiderar nga essential non-medical frontliners. Samtang ang mga staff sa Philippine Red Cross Lapu-Lapu Cordova Chapter ang mo-provide usab unya og manpower nga langkuban sa usa ka doktor, duha ka mga nurse nga magsilbing vaccine og duha ka allied medical team alang sa screening og counseling apan tungod kay limitado ang space sa bus ang counseling screening og vaccination lang ang ipahigayon sulod sa bus samtang laing bus usab unya ang gamiton nga pahimutangan sa mga nabakunahan na isip post vaccination area gawas nga makadugang kini sa kasamtangang gidaghanon sa mga vaccination center sa Dakbayan mas dali usab ang pag-set up ug ang pag-transport ni ining mobile vaccination center ngadto sa matag barangay. Mas dali siya kung mismo kita mismo na gyud ang modul sa tuang uh, upo nganon nga nga magpabakuna. 
ang bus atong ibutang sa area nga naa nagpundok ang mga kanang mga essential workers like in the marketplace katong mga vendors or in place sa, sa katong mga kanagin drivers naman sa office ato na mo ibutang para gyud kanang masiguro nga moadto gyud sila magpabakuna gyud sa pagkakaroon nagpadayon ang pagpamakuna sa mga senior citizens medical frontline workers ug mga tawo nga may mga balatian kun comorbidities may 2120 na ka mga senior citizens ang nabakunahan samtang moabot na usab sa 2131 ka mga medical frontliners ang mga nabakunahan na Gawa sa 7,600 doses sa AstraZeneca vaccines, may 1,170 doses usab sa Pfizer nga gikan sa DOH-7 nga nadawat ang dakbayan apan gibutang lang una kini sa pribadong tambalanan sa dakbay sa Sugbo kay nanginahanglan kini og ultra-low freezer. Kung naamang gani mi ma rent nga ultra-low freezer, muhang yung may nga itong mastoran din sila pulapo para dili lisod ang pagtransport sa ato ang uh, recipient for Pfizer pero kung gani wala so mo go ta for uh, adto sa Chongwa Hospital mao na amo ang iyang uupod sa ato ang mayor nga mangayo tag transportation para sa katung mga way kasakyan uban ni Marlon Malgazo Blue and Merondina Balitang Misda <laughs> Nahuli kam sa Talisay City Command Center ang Osaka Motorsiklo nga misibak tungod sa kalapasan sa lagda sa trapiko. Ang report ni Femery Dumabok. Sa kuha sa Talisay City Command Center, makita kining nagmaniho sa itong nga motorsiklo nga gikahinabi sa traffic enforcer sa City Toda. Gipara ang motorista kay Way Hilmit, samtang miagi sa may Cebu South Coastal Road, dool sa Talisay City Hall. Nahuli ka mong pagpadagan sa motorista nga gipugnan sa traffic enforcer. Nahuli ka masab ang pagsarasay ni Ini. Misuway paghapon kini pagsibat dihang naabtan sa traffic enforcer. Apa napugnan og nailog sa enforcer ang yawi sa motorsiklo. Gilayog sa driver ang enforcer nga mipugong kaniya. Mato ni Joy Tumulak agawas nga wa maghilmit ang motorista, wa usab kini lisensya. May initial nga uh, uh, violation sa usa ka lugar. Hangtod nga naalarma siya, hangtod nga naabot siya diha sa may iski na kalmar, and then gi-flag down siya sa itong traffic enforcer, pero nirsist siya sa unang higayon. Nakalingkawas ang driver kay Gibuyan sa enforcer, apa na impound ang iyang motorsiklo. Gipaabot sa City Toda nga mapatim aw kini o kunsikin sa manang tag-iya sa motorsiklo. Uh, Perti ko nung hilak sa maong driver, Hinungdan nga wa na lang sad niya gihold iyang buhian tungod kay naluoy siya pero gihold na mo ang iyahang motor. Samtang nahuli ka mo sab kining nagkarambula nga mga motorsiklo sa may San Isidro pa northbound diha gihapon sa Cebu South Coastal Road. Natumbang usa kanila diha sa tunga-tunga sa daan dihang may dump truck nga mipaturatoy og padagan na dumbula na natumbang nga motorsiklo. Apan tungod sa kadangog sa daan, daw na slide lang ang motor ug ang duha kasakay ni ini na nakaangkod ng mga minor injuries. O ba ni John Solon? Ako si Femary Dumabuk. Balitang Bisdak Centralized Automated Ticketing System gipatuman na sa Cebu South Bus Terminal isip kabahin sa PASPAS na proseso sa sistema sa terminal nga gipahaum usab ni ining panahon sa pandemya. Ani ang report? Tinguhan ini nga mapalambo ang serbisyo sa mga pasahero nga moagi sa terminal padung sa habagatan. Lakip ang pagminus o pagwagtang na sa kahuot sa linya sa mga pasero gamit ang bagong ticketing system. Adunay reloadable prepaid cards nga gitawag og suroy-suroy card o aduna usay QR ticket nga mapalit sa mga pasahero sa ticketing counter sulod sa terminal. Ang QR ticket maoy iscan atol sa pag-agi sa turnstile gate o sa pagsakay na sa bus. Gipadayang sa pipila ka mga pasahero ang kasayon o walay hasol ng bagong sistema. May raman kay Hapsay. Mas paspas. Ah, mas okay. Ang bagong sistema makatabang usab sa pagpakgang sa mga dautang elemento tungod kay kaltong lihitimong pasahero raman ang makasulod sa terminal. Gipahigayon ang paglusad uban nilang Cebu Governor Gwen Garcia, mga opisyal sa LTO o LTFRB, o sa pagpakig-alayon usab sa pibadong kumpanya 
nga katambayayong sa lalawigan sa Sugbo pag dumala sa terminal. Finally arrived right here this morning. Then, I am sure you will join me in saying this is truly one proud shining moment for the province of Cebu. To the bus operators, thank you for understanding and working with us. I know we had our differences before, uh, but of course we are happy in working together with you as our partners. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak Sa sinigan ng lalawigan sa Negros Oriental, tulo na usap ang nakalas sa lalawigan tungod sa komplikasyon sa COVID-19. Duha sa nakalas sa mga senior citizens nga may gihambi ng balatian. Mato ni Dr. Lilan Estasyon, Incident Commander sa Provincial IATF nga may dry cough o naglisod na paginawa ang 68 anyos nga senior citizens na tagalungsod sa bakong gisuwayan pa siya pagda sa ospital sa Dumaguete City apang nakabsan gihapon siya ang kinabuhi. Samtang may panausab ang 77 anyos nga senior citizen na taga Bae City. Gida siya sa ospital at tungod sa giantos niyang uh, anoreksya, hilanat o ganagluya. Laing uh, 52 anyos nga lalaki usab, kataga ng Magiti City ang nakalas, nagantos siya sa critical pneumonia o acute respiratory syndrome. I was talking to the governor and referring him, gi-inform na ko siya on the cases uh, nga murag hinahinay yung gasaka ang cases for Negros Oriental. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Lalaking sospek sa pagpatay sa usa ka senior citizen, Mikun Pisal sa gihimong krimen, human siya wa pakatulga siyang konsensya kay gihasol siya sa iyang tanlaw. Ano yung ang report? Gitanggong karon sa detention cell sa Mambaling Police Station ang 27 anyos nga si Michael Del Rosario alias Butchok human mitahan sa otoridad human mi angkon niya siya ang mipatay kang Larry Villalunga kapin sa 60 anyos ang paniwigon. Gisaysay ni Michael sa JMA Regional TV. Mga launa pasados kadlaon sa Mayo 7 gisa kaniya ang panimay ni Villalunga kinsa iya usab nga silingan. Tuyo ra unta kuno niyang mangawat apan nakamata ang biktima. Nga nagbitbit na kuno kusilyo padong niya hinungdan nga iya kining giilog o gigamit sa paghansak sa dughan. Di pa igo, gituok pa niya aron siguradong magkabsan sa kinabuhi. Pagisugat na lang ako sir. Gisugat ako nga giilog na ko yung kusilyo niya. Pagilog na ko nga tagak mi do sa ganan. Ya ang pagtagak na mo, ang iyang ulo moy na pantok sa kwan sa tiles. Ya mo to murag naglisto na siya barog. Dikto na lang ako siya gikuan. Ako na lang siya gipatay ba? Gidong gab, ya, pagmama buhay pa man siya pagdunggab, ya, mo to gituok na lang ako. Kina yung pinuyanan sa senior citizen nga biktima, diin matod pa, dari ni Agia ang suspek, ni Saka Padong Diha, dayon sulod sa iyahang pinuyanan diin nahitabong ang krimen. Nakamatikod sa kasikas ang masilingan sa biktima apan, wa magdahom, nga gipatay na diay ang biktima nga nag-inusara sa iyang pinuyanan. Kadungog ko nga na ay gadukduk. Wa ko kasal nga diri di ay abid na ko sa amua. Dig dig deeper and then found out kasi mo suspect. Sometime itago unta si Del Rosario human sa krimen apan wa siya papahuwaya sa iyang konsensya tungod kay magpakita man kuno kaniya ang dagway sa biktima. Ilabi na dihang nangulos kini sa dayon ng kabugto sa iyang kinabuhi. Ikatog nako ang iyam jung na ang ang akong gibuhat man jud akong makita gyud. Og ang iyang pagpangurus. Pagpangurus sa sa namatay ba. Unya ang baho sa pagpatay na niya kanang pagkuha na niya ba. Mardi jud ko katog ba. Si ko kuha sa balili, wa may patay diri nganong baho man jud ayo. May mo tong ni giduol na ako kung mama. Kuma mas winter na lang kuma. Walo ka mga bay na kunuang isakan ni Del Rosario. Aron ang halin sa kinawat, gamiton siyang bisyo sa sugal ug drugas. Magsud gawas na usab siya sa prisuhan. Samtang dili madawat sa anak sa biktima ang nahitabo siyang amahan. 
ug desidido na kining ipadugta sa prisuhan ang suspect. Matod sa anak na wagtang ang 400 dolyaris sa iyang amahan apan gihimakak sa suspect kay wa kuno siya nakuha nga kwarta. Sakit sir, gipatay nila nga way kalaban-laban sir. Mapriso unta sir, mabayran niya iyang gibuhat. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak Gipanglantawa nga 400 nga to sa 500 ang mabakunahan matagadlaw sa nakbayang sa Talisay. Karon nga ano na daghang supply sa bakuna ang nadawat sa syudad. Ang report ni Femery Dumabo. Nakadawa og 150 ka vials sa AstraZeneca vaccine ang syudad sa Talisay gahapon. Ug kay matag vial aduna ay napu ka shots hinungdan nga 1500 ka mga tawo ang mabakunahan. Kay AstraZeneca vaccine man ang gigamit karon sa dakbayan sa Talisay sa COVID immunization, hinungdan nga gawas sa scheduled nga barangay, gi-cater na usab nila pagbalik ang mga walk-in nga kliyente kada no masiguro usab nga way mausik sa mga vaccine shots. Gani gahapon usa ka shot ang nausik kay 349 ka mga tawo ang nabakunahan. Maka-accommodate at least mga 400 to 500 nga clients per day. So depende sa ilang listing sa ilang mga seniors, niya yeah, mas ang consider ang number niya sa walk is nga kung di lang mula pa sa 500 pwede na naman maka-accommodate. Midaghan ang mga tawo nga nagabot-abot sa vaccination area ganihang buntag. Gikan sila sa upat ngadto sa lima ka mga barangay nga gi-scheduled matag adlaw. Apan magagad gihapon kini sa mga senior citizen nga anda magpabakuna. Usa kanila ang 68 anyos nga nakasinati og mild stroke ug may gihambid nga Alzheimer's disease. Giubanan siya sa iyang 71 anyos nga bana og ilang anak. Ako di ko alam siya bakuna. Mana ko anak. Yo pirahan pa ko og anak. Mana ko pirahi. Dapat mapabakuna ta para mabalik ta sa normal. Matod sa mayor nga kun maumanhuman na mga senior citizen, sunod ng mabakunahan ang mga with comorbidity. Kung mga tao nga doon ay maintenance, ugusan na niya ni Ana, si Mayor Golias. Um, mahuman ang tanang seniors, kanang, minim kanang minimal na lang kayo mga senior na magpabakuna, then magpabakuna na ko. The problem before was only the lack of vaccines. Kaya karoon na nanay supply, um, nakavaccinate ako ubay-ubay ubay -ubay yesterday, kung mahurot na na, makapangayon na sa, sa province. Oba ni John Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak Paglabay sa Tulo Kadikada, subling milanog ang huni sa pipe organ sa St. John the Baptist Parish Church sa lungsod sa Garcia Hernandez, Bohol. Ang pipe organ hinimo sa solid oak wood ng neo-gothic ang disenyo o dito ginama sa Zaragoza, Spain. Gidakini sa Bohol ni atong tuig 1894 sa mga paring rikuletos. Gumikan sa kusong kaayong linog na nahitabo ni atong February 8, 1990, naguba ang St. John the Baptist Parish Church, apil na ang pipe organ. Netong tuig 2018, nagpasiugda o kalihukan ang parish priest nga si Father Felix Celopa Silagan aron ma-restore ang maong organ. Didakini nga ito sa kauluhan o giayom-ayom sa usaka organ builder dito sa Las Piñas. Human kini ma-restore, subling gipatukar ni atong Domingo ang historical pipe organ atol sa blessing o turnover ceremony. Gisaksihan kini sa mga parokyano, tegiisip ang organ na kabahin na sa ilang kasaysayan. NARS Coordinator uh, sa City Epidemiology Surveillance Unit sa Nakbayan sa Lapu-Lapu na nawagan uh, sa mga OFW o uh, ROF uh, na mo-cooperate lang unta o mutuman sa 14-day mandatory home quarantine. Si Luan Mirondina sa report. Gahapong Adlawa Unta, Mayo 17, ang schedule alang sa ikaduhang swab test ni ining usa ka babaeng OFW nga taga Lapu-Lapu City. Kay nagnegatibo siya sa unang swab test sa pagabot niya sa Mactan Cebu International Airport sa Mayaging Simana, gi-release na siya sa hotel o gipapauli sa ilang panimay aron dito mag-home quarantine samtang magpaabot sa schedule sa ikaduhang swab test. Ang problema dili na sila sa LGU or sa LGU mo uli mo travel sila or mo ato sila og lain nga kanang city or kanang province mo na atong nakita ron nga sa atong pag kanang swab sa mga katong 7th day nato nga ROF ang uban wala na sa ilaha 
pagkahinom duman ubo sa Juan Cebu Island Protocol tugutan ng makauli sa ilang panimay ang mga OFW o returning overseas Filipinos nga nagnegatibo sa unang swab test sa ilang pag-abot sa Mactan Cebu International Airport ug magpaubo sa home quarantine samtang magpaabot sa schedule sa swab test sa ikapitong adlaw. Nabalaka ang Lapu-Lapu City Health Office nga kun dili tumanon sa mga OFW ug ROF ang naasoing health protocol subli na usab unyang musaka ang mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Gani karong adlawa ang ikaduhang adlaw karong buwana nga way natalang bagong kaso sa COVID-19 ug ana na lang sa 241 ang active cases sa Dakbayan. So money, amo unta nga giawhag sa mga ROF ug OFW nga once magnegative sila mo continue gyud sila sa ilang home quarantine sa balay kay on the seventh day mo adto gyud me para mo swab nila. Uban ni Marlon Malgazo, Lu and Merondina. Balitang Misda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Misda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Misda. Ibuksa na sugod ka nung adlawa ay kanuhang venue alang sa mass vaccination rollout sa Madawi City. Hamugaway rin noon ang lugar apan may mga gipalambo pa ng proseso sa napit. Ang report ni Nico Sirino. Unang adlaw karon sa paggamit ni ining building sa Usaka Universidad sa barangay Luok, Mandawe City. Mga residente sa 13 ka mga barangay ang giakumudar sa ikaduhang vaccination site sa Mandawe City human sa sports complex. Ana sa ikaduhang andana ang mga lawak nga gigamit sa tanang proseso nga subayunon sa mga senior citizens. May ubang mga lolo o lola nga naglisod pagsaka sa hagdan. Apan matod sa opisyal sa syudad, mananghid pa sila sa paggamit sa elevator nga nahimutang tungod sa registration area. May laing elevator unit hinuon sa unahan sa building nga magamit gihapon. Target unta sa Vaccine Operation Center, makasirbisyo o muabot 500 kada adlaw sa maong lugar. Apan obserbasyon nila, Dili pag yun nga na kadaghan ang ni Anhe. Ni Maybe because uh, first day na to, uh, and then it can also be related sa katong um, uban na to nga mga priority group nga dili pa siguro ready o nagduha-duha pa nga magpabakuna. Gihulagway ni Malate, hapsayra ang dapit o nang hinaot nga mas daghan ang madasig nga magpabakuna. Banabana nila, anaapa sa 15 nga to sa 20% sa mga senior citizens sa syudad ang nabakunahan. Wala pa kaabante ang mandawe sa sunod nga priority sector nga A3 o persons with comorbidities kung mga tao nga dunay mga balatian. We just giving all the opportunity to, to our seniors and following strictly the prioritization as per DOH guidelines. Samtang si Mayor Jonas Cortez padayon nga miawhag sa katauhan nga dili magpanagana sa pagpabakuna kung ilan ang turno sa priority list. Time is of the essence good aning atong vaccination. So manghangyo lang ta sa itong mga kaigsunan to please, please follow kuan, no? uh, protocols on sa uh, procedure nga gipahigayan sa itong uh, uh, EOC. Uba ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Sa Katbalugan City sa Samar, kanong adlaw lang gilusad sa Katbalugan City Police ang quarantine control pa poin sa sugod sa alas 8 kaganihang buntag. Giampagan sila sa mga sakop sa Katbalugan Law Enforcement Auxiliary Unit kung Cleo o ang armadong kusog sa Pilipinas ang pagbukas sa quarantine control points kabahin sa pagpugong pagkatak sa COVID-19 sa maong dakbayan. Sa isinta ka mga tricycle drivers na kaman sila pulapo ang nagapahimo sa karoon sa Cash for Work program pinagis pag-abag sa City Social Welfare and Development Office. Ang naasoy mga tricycle drivers gihire sa lokal ng kagagamanan aron ihatod sa mga vaccination centers ang mga senior citizens na magpabakuna o gihatod sila o sa pabalik ng ito sa ilang mga barangay. 1,500 pesos nga suhulan. Matagabuan ang madawa sa naasoy mga tricycle drivers sa inoon na mamahimo gihapon na silang makapamasayro o pagkahuman sa ilang paghatod kuha sa mga senior citizens. Karong Adlawa, 30 usab ka mga tricycle drivers sa Olanggo Island ang nakapahimo sa Cash for Work program. 
Pagbaligoon sa healthcare system sa Pilipinas, giingong tubang sa hingpit nga pagbukas sa ekonomiya sa nasod. Si Cello Valiana sa report. Gituki sa mga estudyante gikan sa nagkalain-laing mga tunghaan ang mga pamaagi aron mapaligon ang healthcare system nga matud pa tubag aron subling mulambo ang ekonomiya sa nasod. Nasayran nga dako ang epekto sa pandemya sa pagkunhod sa ekonomiya sa Pilipinas. Alang sa mga estudyante sa Philippine Science High School Main Campus, ang pagpaligon sa contact tracing sa mga nakauban sa COVID-19 patient ang kinahanglang hatagan o tukmang atensyon. Ang ngayon ta nga dunay QR code nga ipakita sa mga pampublikong lugar aron tukma ang contact tracing. Nunot ni ini ilang gibida ang Project HANAP. Become a feasible solution toward better contact tracing and again, isolating only the population that needs to be so that the rest of the world and the rest of our country can open again. Gibida sub sa Philippine Science High School Central Visayas Campus, ang Project Uplift o Uniformity, Proper Orientation, Less Documents, Inform, Forging Partnership o Teamwork. Ang Project Uplift, pariho ko nung magamit sa contact tracing o sistemang pag-apod-apod sa ayuda. They can use it as the basis to um, point out which people can or which which people really need the cash aid. And for the contact tracing, this would also be really helpful. Yes. Siempre pag malakas malakas yon at saka efficiently namin implement yon. Siempre it follows na oon lang tayo. Kabahin ang aktibidad sa Economics 2021 nga may temang rescue, reviving the Philippine economy through strengthening the healthcare system nga gipasiugdahan sa University of the Philippines Organization of Business Economics major. Ubani Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisda. Padayon ang pag-ubos sa kaso sa COVID-19 sa Lakbayan Sugbo nga ito na nalay 278 active cases. Kagahapong at lawa, samtang ipahibaw ni Kunsel Joel Garganera, Pangulo sa Emergency Operations Center sa Dakbayan nga 36 kabarangay sa syudad ang zero COVID transmission. Sulod na sa napukadlaw, ubus-usap kayo ang health care facility utilization rate o ang positivity rate sa COVID-19. Nagkatampo nini ang kooperasyon sa mga tao sa pagsunod sa health protocol apan dili yahapon kuno ang ngayon mo kumpiyansa sanglit bukas naman ang ekonomiya sa dakbayan sa subo. Sa lalawigan sa Sikihor, giharvest na ang mga bangus nga gihatag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga mulupyo sa barangay Tungo sa Lungsod sa Sikihor. Matod ni BFAR, Sikihor Provincial Fishery Officer Warden Inaw, nga nakabinipisyo ang mga mulupyo ng sakop sa asosasyon sa barangay, aron mo atiman sa bangus production project sud sa lima ka cropping cycle. Miani sila og lima ka tuniladang bangus. Humangi ani ang mga bangus, daghan usab ang mga namalitong isda nga nagatang lang sa baybayon. Adunay na malit o tinibuok nga bangus, samtang ang uban ni palit o pinikas nga boneless nga bangus. Nalipay si Tongo Barangay Captain Bonifacio Okso sa tabang nga nahatag sa proyekto alang sa iyang mga mulupyo nang hinaot siya nga magpadayon ang maong programa. Kini atong latest weather update Tuesday, May 18, 2021. Ang Intertropical Convergence Zone or ITZZ kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang paday nakaapekto sa Milalawigan sa Mindanao. Samtang easterlies or init na hangin gikan sa Dagat Pasipiko ang nakaapekto sa bambahin sa Nasod. Ang tibuok sa Visayas kasama na ang Palawan, Kalayaan, Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na panagsama panganoron ngadto na sa Madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan o kinima localize na mga pagpanugdog o kilat. Padayon ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. O para sa itong mga dugang detalye, bisita ha mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino, gikan diri sa Maktang Pag-asa Visayas, DOST, Mayong Adlaw. Sabing uhing kalambuan sa COVID-19, 70 na lang ang bagong mga kaso nga natala sa DOH-7 kagahapon. Miabot sa 3,213 ang total active cases. 
Sa Cebu City, napu ang bagong mga kaso ug miubos sa 518 gikan sa 536 ang total active cases. Samtang walay napuno sa kinatibukan nga 241 active cases sa Lapu-Lapu City. Unsi lang sab ang bagong kaso sa 220 ka mga active cases sa Mandawe City. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, ang buhol ang duray labing taas nga active cases ni abot og 1099, 41 ni ini bagong nagpositibo. Samtang miubos sa 490 gikan sa 571 ang active cases sa Cebu Province, walo ni ini ang bago. Sa Negros Oriental, gikan sa 774, 633 na lang ang active cases ug walay newly infected. 12 ang active cases sa Siquijor, walay bagong infection. Sa Eastern Visayas, mi usos sa 623 gikan sa 644 ang total active cases sa rehiyon, 41 ni ini natalang bagong kaso. Karong adlawa mi abot na sa 1,154,388 ang total cases sa COVID-19 sa nasod. 52,291 ni ini ang active cases kundi in 4,487 ang bagong mga kaso. Samtang 163,646,478 na ang mga kaso sa COVID-19 sa Tibo Kalibutan, muabot sa 3,390,358 ang mga gibawian sa kinabuhi. Nico Sereno, Balitong Bisdok. Sa Borongan City, sa Eastern Samar, adunay bagong dapit ang dakbayan nga haong kaayo alang sa managhigugmaay, managhigala o kaha sa pamilya. Dihulagway ang Riverfront Park sa dakbayan sa Borongan na usa ka maayong dapit diin sugaton ang kahapunon uban sa imong mga higala, hinigugma o kaha pamilya. Nahimutang ang dapit haduol sa Luong Bridge o masaligod ang mga opisyal sa dakbayan na mamahimog usa ka tourist spot ang dapit. Makatabang usab kini aron kapungan ang posibleng pagbaha sa dapit tungod sa disenyo sa Riverfront Park. Mga kapuso, inyong makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com Bisita ka sa abang atong official YouTube channel, GMA Regional TV o i-click ang subscribe button alang sa mga init o nagunang mga balita o kasayuran higan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso na ito apil lang na sa gawa sa nasod ng kisayod sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanahan din sa Central, ang Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay Matiglokal, ang balita, mahinong ganon. Kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalosaro. Ugmaing hapon, mga kapuso. Music